quero continuar falando sobre o tabernáculo. I want to continue to speak on the tabernacle. Só mais um pouquinho. Just a little bit more. Talvez esse seja a última mensagem desta série. Perhaps this will be the last message of this series. A não ser que o Senhor continue ministrando no meu coração. Unless the Lord continues to minister in my heart. Mas, mas o tabernáculo é muito importante para o crente. The tabernacle is very important for the Christian. Porque é ali que nós aprendemos sobre a presença de Deus. Because that's where we learn about the presence of God. Pois existe um Deus. Because there is one God que ele quer habitar aqui nesta terra earth, através da igreja de Jesus Cristo. The church of Jesus Christ. Então eu quero falar mais um pouco sobre o tabernáculo. So I want to speak a little bit more on the tabernacle. Porque eu não sei você, because I don't know about you, mas eu quero a presença de Deus na minha vida. But I want the presence of God in my life. Quantos aqui desejam a presença de Deus? How many here desire the presence of the Lord? Na sua vida. In your life. E nós precisamos falar sobre o tabernáculo. And we need to speak about the tabernacle. Porque no tabernáculo nós aprendemos sobre o ministério de Jesus Cristo sobre o sacerdócio de Jesus Cristo sobre o sacrifício de Jesus Cristo nós aprendemos sobre o derramar do sangue de Jesus Cristo então se vocês tiverem um pouquinho de paciência eu vou mais uma vez hoje em cima deste tema na primeira vez que nós pregamos, the first time that we preached, nós falamos sobre a pia de bronze. We talked about the, uh, the bronze basin. Semana passada, last week, nós falamos sobre a arca do concerto. We talked about the ark of the covenant. Os irmãos lembram que a arca do concerto ficava posicionada no santo dos santos. We remember that the ark of the covenant was placed in the most holy place. O lugar aonde Deus habitava. The, God where, the place where God dwelt. Aonde Deus falava. Where God spoke. Aonde nós precisamos chegar. Where we need to para chegar na arca, to get to the ark, você passa, você entrava pelo pátio. You would go through the patio. Aí você passava pelo altar do holocausto. Then you would go through the holy place. Passava pela pia de bronze. You would go to, through the bronze basin. Aí depois você entrava no lugar do, no lugar no lugar santo. And then you would go into the most holy place. Ou no santuário. Or in the sanctuary. E ali tinha o candeeiro. And then there was the lampstand. Tinha a mesa. There was the table. E tinha o incensário. And then there was the incense. Depois você atravessava o véu. And then you would uh, go through the veil. E chegava na arca do concerto. And then you would reach the ark of the covenant. No santo dos santos. In the most holy place. E era ali que Deus and then, habitava. And that was where God dwelt. Hoje, para nossa alegria, Today, for our joy, não tem mais véu. There is no more veil. Jesus Cristo rasgou o véu. Jesus Christ tore the veil. E Deus hoje, and God today, o Criador dos céus e da terra, the of the and the earth, Ele é super acessível. Is super Receber salvação hoje, to today, tá facinho, facinho. It's very easy. Receber perdão hoje, to today, tá facinho, facinho. It's so easy. Receber transformação, to libertação, freedom. Poder de Deus na sua vida. The power of God in your life. Tá fácil. It's easy. Não tem véu mais. There is no longer a veil. Bloqueando a presença de Deus. Blocking the presence of God. Basta você querer. It's only for you to desire. E se entregar a Jesus Cristo. And to give yourself to Jesus. Eu garanto para você. And I guarantee you. Através da sua palavra. Through His Word. Que você acha Ele. That you will find Him. Se você quiser. If you desire. O restante é com ele. The rest is with him. Dá para você dar um glória? Can you give him the glory? Não te custa nada. It doesn't cost you anything. Nem um fio do teu cabelo. Not even a hair on your head. O preço com o sangue. The price with the blood. Já foi pago por ele. It was already paid for. Hoje eu tenho. Today I have. Livre. I have free. Livre. Free. Livre. Free acesso access a Deus to God. É só querer. It's only you just have to desire it. É para todos. It's for everyone. Mas você tem que querer. But you want, you need to desire it. Você tem que querer. You need to desire it. Mas para chegar a Deus. But to reach God. Para chegar 
ao santo do santo to reach the most holy place ainda que não tem mais véu even though there is no longer a veil nós precisamos passar we need to go through pelo pátio through the patio e pelo lugar santo and through the holy place e hoje eu quero falar and today i want to speak about do lugar santo on the holy place é no lugar santo. It's in the holy place. Aonde nós prestamos o nosso culto. Where we give God our service. É ali que o culto começa. That's where the service starts. O culto começa no lugar santo. The service starts in the holy place. E termina no santo dos santos. And it ends in the most holy place. E hoje eu quero falar sobre o nosso culto. And today I want to speak about our service. O tempo que nós passamos aqui, this time that we spend here, reunidos, united, adorando ao Senhor, worshiping the Lord. Eu quero falar destas duas horas. I want to speak about these two hours que nós nos encontramos aqui, where we get to, gather here together, para prestar um culto a to, Deus. To give God a service. Presta atenção. Pay attention. O teu culto, your service, de acordo com Paulo, according to Paul, ele tem que ser racional. It needs to be rational. Mas não é racional no físico. But it's not rational physically speaking. É racional no espírito. It's rationally it's rational in the spirit. Ele tem que ser sacrificial no seu corpo. It needs to be sacrificial in your body. Ele tem que ser vivo. It needs to be alive, santo, holy e agradável a Deus. And pleasing to God. E hoje eu quero falar sobre o culto. And today I want to talk about the service. Porque eu acredito que todos que estão aqui hoje. Because I believe that everyone that is here today. Vieram prestar um culto a Deus. They came to give God a service. Você veio prestar um culto a Deus. Did you come to give God a service? Então é do teu interesse. So it's in your best interest. Receber esta mensagem. To receive this message. Porque Deus hoje. Because God today. Vai nos ensinar. He's going to teach us. A prestar um culto a Ele. How to give Him a service. Os sacerdotes eles entravam no lugar santo. Uh, the high priest would go into the holy place para ministrar um culto. To minister a service. Para ministrar um serviço. To minister a service ao Senhor. To the Lord. Eles eram privilegiados. They had the privilege. E esse privilégio And this privilege trazia neles would bring them um sentimento de responsabilidade. A feeling of responsibility. Porque eles entravam lá no lugar santo. Because they would go into the holy place. Representando as doze tribos de Israel. Representing the twelve tribes of Israel. Então era um privilégio para eles. So it was a privilege for them. E uma tamanha de uma responsabilidade. And a great responsibility. Entrar naquele lugar. To go into that place e prestar um culto a Deus and to give a service to God que era agradável a Deus that was pleasing to God era muita responsabilidade it was much responsibility eles entravam naquele lugar they would go into that place com o objetivo with the objective de um adorar a Deus of one worshiping the Lord dois comungar com Deus to the commune with God era muito privilégio it was a lot of privilege presta atenção pay attention você e eu que estamos aqui hoje you and I that are here today somos privilegiados we nesta are terra privileged here on this earth porque Deus nos coloca na sua casa because God places us in his house para oferecer a ele um culto to offer him a service eu quero que você olhe I want you to look eu quero que você olhe por esse tempo que você está aqui nesta casa. I want you to look and see how you spend this time in this house. Como um privilégio da parte de Deus. As a privilege on the half on behalf of God. Porque através de Jesus Cristo. Because through Jesus Christ. Ele te salva. He saves you. Te lava com o sangue dele. He washes you with his blood. Te redime. He redeems you. Te liberta de todas as garras de Satanás. He frees you from the grabs of Satan. Te dá uma roupa nova. He gives you new clothing. Coloca uma aliança no seu dedo. He places a ring on your finger. Uma sandália no seu pé. New sandals on your feet. Resolve te chamar de filho. He calls you son. Te coloca dentro da casa dele. He places you in his house. Te chama de igreja. He calls you the church. E te dá o privilégio. He gives you the privilege. De você adorá-lo. Oh, to praise him. E ele ainda fala com você. And he goes and even speaks with you. Yes. 
Isso é privilégio. This is a privilege. Porque nós merecíamos o inferno. Because we deserved hell. Nós merecíamos Satanás. We deserved Satan. Nós merecíamos o pior desta terra. We deserved the worst that this earth has. Mas Deus. But God. Por causa da sua misericórdia. Because of God's mercy. Da sua graça. Because of His grace. Aliás, ele é riquíssimo em misericórdia. He is rich in mercy. Ele resolve nos alcançar. He decides to reach out to us. Através do seu poder. Through His power. E nos coloca and places us em condições in a condition de adorá-lo. To, to Porque a grande verdade the great truth is, é que eu não sei adorá-lo. Mas him. existe um Espírito que habita dentro But de mim. Mas existe um Espírito que habita Você é privilegiado? Are you privileged? Será que você pode dar um glória a Deus? Can you give God glory? Levanta a sua mão. Lift your hands. E agradeça a Deus. And thank the Lord. Por ele ter te colocado aqui. For him uh, placing you here. Privilégio. Privilege. Nós muitas vezes valorizamos muito mais as coisas que estão lá fora. A lot of times we take more value in the things on the outside. A praia é para qualquer um. The beach is for anybody. Crente não crente. Christian non Christian. Drogado não drogado. Drug addict or non drug addict. Prostituto ou não prostituto. Prostitute or non prostitute. Qualquer um acessa. Anyone can access it. Agora a presença de Deus. But now the presence of God. Ser igreja de Cristo. To be the church of Christ. Não é qualquer um. It's not just anyone. Você é um privilegiado. You are privileged. Agora presta atenção. But now pay attention. Você é privilegiado. You are privileged. Mas você também tem que ser responsável. But you also need to be responsible. Pelo seu culto. For your service. Seu culto tem que ser racional. Your service has to be rational. Muitas vezes nós julgamos um culto. A lot of times we judge a service. Ah, o culto foi bom. The service was good. Responsabilidade sua. Vers your responsibility. Ah, o culto foi ruim. Oh, the service was bad. Responsabilidade sua. Your responsibility. Porque ele é Deus. Because he is God. Ele não veio aqui adorar ninguém. He didn't come here to worship anybody. Nem prestar culto para ninguém. And not give anyone a service. Ele não veio atender os meus pedidos. He didn't come to answer my requests. Ele não veio me fazer sentir bem. He didn't come just to make me feel good. A posição dele, his position, é de ser adorado. Is to be worshipped. Ou seja, or else. Quem faz o culto? Who makes the service ser bom ou ruim? With being good or bad? Somos nós. It is us. Agora o lindo, but the beautiful thing is, é que em um mesmo culto, is that in the same service, para um pode ser bom, for one can be good, para outro pode ser ruim, for another it can be bad. Você sabe por quê? Do you know why? Depende muito da tua responsabilidade. It depends a lot on your responsibility. Presta atenção. Pay attention. Chegar aqui, coming here, para prestar um culto. To give a service. Você tem que ser responsável. You need to be responsible. Com a sua semana. With your whole week. Você não pode chegar aqui. You can't come here. De qualquer jeito. Just in any form. Eu tô falando para crente. I'm speaking to Christians. Pecador chega de qualquer jeito. Sinners come any, in any way. Ímpio chega de qualquer jeito. Um, a Gentile comes in any way. Aí ele chega aqui. Then he comes here. Jesus transforma. Jesus transforms them. Não tem problema. There is no problem. Agora você que é macaco velho de igreja. Now that you're an, uh, an old monkey of church. <laughs> Você precisa ser um pouco mais responsável. Need to be a little bit more responsible. Com o seu culto. With your service. O culto é bom? The service is good. Responsabilidade sua. Your responsibility. O culto é ruim? The service is bad. Responsabilidade sua. Responsibility is yours. Eu sei. I know. Que Deus está aqui. That God is here. Que Jesus Cristo está aqui. That Jesus Christ is here. Que o Espírito Santo está aqui. That the Holy Spirit is here. A pergunta é a seguinte. The question is this. E você, você está aqui? And you, are you here? Aonde que a tua cabeça está agora? Where is your head right now? Aonde 
Onde que o teu espírito está agora? Where is your spirit now? Aonde a tua alma está agora? Where is your soul right Porque now? Porque Deus está nesta casa. Because God is in this house. Eu sei que ele está aqui. I know that he is ele here. Ele é tão real quanto este púlpito que eu estou tocando. He is real this stand that right here right now. Ele está na casa. He is in the house. Agora a pergunta que Deus faz para você. But now the question that God has for e you você? is. And you. Já chegou para me adorar? Have you arrived to worship me? E eles entravam and they would go in no lugar santo in the holy place e quando eles entravam naquele lugar and when they would enter this place existia três móveis lá dentro there was three items in there do lado esquerdo on the left side do seu lado esquerdo uh, the church's left side existia o candeeiro there was the lampstand do lado direito on the church's right hand side existia a mesa there was the table com os pães with the bread e bem em frente ao véu and then right in front of the veil estava o incensário there was the incense três móveis three items dentro inside do lugar santo within the holy place três móveis three items que são necessários that are necessary para você prestar um culto for you to give service ao senhor to the lord o candeeiro the lamp stand estava no lugar santo it was in the holy place com o propósito with the purpose de iluminar aquela área to illuminate that area o único propósito do candeeiro the only purpose of the lamp stand era iluminar it was to illuminate o candeeiro the lamp Stand, iluminava a mesa. It would illuminate the table. Iluminava os pães. It would illuminate the bread. Iluminava o incensário. It would illuminate the incense. Iluminava os sacerdotes. It would illuminate the high priest. Iluminava aquele ambiente no seu total. And they would illuminate that entire uh, environment. O propósito do candeeiro. The purpose of the lampstand. Era trazer luz ao culto. It was to bring light to the service. O que me chama atenção. What calls my attention. É que a única luz dentro do lugar santo. Is that the only light in the holy place. Era a luz do candeeiro. It was the light of the lampstand. Na igreja. In the church. A única luz. The only light que ilumina a escuridão. That lights up the darkness. É a luz de Cristo. It's the light of Christ. E Jesus disse assim. And Jesus said like this. Eu sou a luz do mundo. I am the light of the world. Quem me segue? Whoever follows me. Não andarás em trevas. Will not walk in darkness. Mas terá a luz da vida. But will have the light of life. A igreja. The church. Não precisa. Does not need. Se misturar com o mundo. To mix itself with the world. Presta atenção. Pay attention. O lugar santo. The holy place. Não tinha janelas. There was no windows. Não tinha luz do lado de fora que entrava lá dentro. There was no light from the outside that would come on in. A única luz permitida a atuar dentro do lugar santo era a luz do candeeiro. The only light that was allowed to act in the holy place was the light of the lampstand. Você sabe o que isso significa? You know what this means? De que quem estava lá dentro? That whoever was inside. Não tinha a visão do mundo. Oof. They didn't have the vision of the world. Era impo impossível enxergar o mundo. It was impossible to see the world. A única coisa que eles enxergavam. The only thing that they would see. Era mesa. It was the table. Era pão. It was bread. Era incensário. It was incense. Era sacerdotes. It was high priests. Era cortina. It was the veil. Era a única coisa que eles enxergavam. It was the only thing that they could see. Você precisa entender. You need to understand. De que nós não precisamos. That we do not need. De nenhuma estratégia do mundo. Any earthly strategies dentro da igreja. Inside the church. Eu não preciso de música do mundo dentro da igreja. I don't need worldly music inside the church. Eu não preciso pregar em séries de seriados do mundo para ter I don't igreja. need to preach uh, earthly weekly sermons inside the eu church. Não preciso de ninguém secular dentro da igreja. I don't need any secular people inside eu the eu church. Não preciso fazer rifa, sorteio, inventar moda dentro da igreja. I don't need to have raffles or contests or do any of those things in church. Para começar o meu culto. To start my service. Eu preciso do candeeiro aceso I na minha. I need the lampstand to be lit. 
O apóstolo João, the apostle John, lá em Apocalipse ele disse o seguinte. In Revelation he said the following. A cidade não necessita de sol nem de lua. The city does not need the sun or the moon. Para que nela resplandeça. So that it can be splendid. Porque a glória de Deus. Because the glory of God. Tem iluminado. It has illuminated. E o cordeiro. And the lamb. É a sua lâmpada. Is its lamp. Candeeiro era a única luz. The lantern was the only light. Você sabe outra coisa que me chama atenção também? Do you know what else calls my attention? O candeeiro ele não se apagava. The lampstand would never burn out. Yeah. I don't know. Yes. O candeeiro não se apagava. The lampstand would never burn out. A Bíblia diz que era uma luz perpétua. The, the, the Bible says that it was a permanent light. Já tentaram matar essa luz. They try to kill this light. <laughs> Já tentaram falar que ela é falsa. They tried to say that it was a false light. Penduraram essa luz numa cruz. They hung this light on the cross. <laughs> Colocaram essa luz num túmulo. They placed this light in a tomb. Colocaram uma pedra na frente desta luz. They placed a rock in front of this tomb, in front of this light. Acharam que já não tinha mais luz acesa. They thought that the light had gone out. De repente esta luz ela se levanta da cama. And then suddenly this light rises up again. Abre a pedra. It removes the stone. E desce no lugar. It comes into the place. Aonde tre as trevas operam. Where the darkness operates. Toma a chave do inferno e da morte. It takes the keys of hell, of hell and death. Será que você pode dar um glória a Deus? Can you give God the glory? Agora lá em Êxodo capítulo 27. And then in Exodus chapter 27. A, a, a Bíblia não diz que a luz estava acesa continuamente. The Bible says that the, the light was not continuously lit. A Bíblia diz. The Bible says que a luz ardia continuamente. That the light would burn continuously. Ela não está só acesa. It's not just lit. Ela está ardendo. It is burning continuamente. Continuously. Você sabe o que isso significa? You know what this means? Que enquanto a luz arde, that while the light burns, ela trabalha. It works. Yes. Ah, dá um glória. Give glory. Ah, porque isso significa Because this means que enquanto eu adoro, that while I worship, a luz arde. The, the light burns. Enquanto eu adoro, while I worship, Jesus salva. Jesus saves. Enquanto eu adoro, while I worship, Jesus cura. Jesus heals. Enquanto eu adoro, while I worship, Jesus faz. Jesus does. Enquanto eu adoro, and while I worship, Jesus trabalha em favor da sua igreja. Jesus works in favor of his church. A luz ardendo. The burning light. Continuamente. Continuously. Significa que Cristo. It signifies that Christ. Não para de trabalhar. He does not stop working. Amen. Isso significa. This means. Que se essa luz. That if this light. Está dentro da igreja. Is in the church. A igreja também. The church as well. Não pode parar de trabalhar. It cannot stop working. Amen. O, o glória foi mais fraco. The glory was a little weaker on that one. Foi mais forte quando era Cristo trabalhando. It was stronger when it was Christ working. I, I, igreja trabalhando diminuiu um pouquinho. Church working it weakened a little Mas bit. Mas eu vou te dar uma oportunidade. But I'm gonna give you the opportunity. Eu, eu vou pedir para luz arder aí na tua língua. I'm gonna ask the light to burn on your tongue. Para você dar um glória. So you can give glory. E, e, enquanto Cristo trabalha. And while Christ works. A igreja também trabalha. The church as well works. Você sabe que Cristo? You know that Christ? Ele sabe queimar a língua, né? He knows how to burn tongues. Quando você chegar no céu, when you get to heaven, conversa com um profeta chamado Isaías. Talk to a prophet called Isaiah. Que ele vai falar para você. That he's gonna tell you. Como é que essa luz ardeu a língua dele? How this light burned his tongue. Tô te ensinando. I'm teaching you. A prestar culto. To give a service. A 
luz arde. The, the light burns. Aí você sabe o que que faz ela arder continuamente? But do you know what makes this light burn continuously? O que que faz ela não se apagar? What, it, uh, what makes it allow it to not burn out? Todos os dias. Every day. Todos os dias. Every single day. Os sacerdotes. The high priests. Enchiam o candeeiro. They would fill the lampstand. Com óleo. With oil. Puro. Pure oil. Das oliveiras. From the olive tree. Todos os dias. Every day. Não era só de domingo. It wasn't just on Sunday. Não era só de quarta. It wasn't just on Wednesdays. Não era só de sábado. It wasn't just on Saturdays. Todos os dias. Every single day. Esses sacerdotes. These high priests. Tinham que entrar lá. They would have to go in. E encher o candeeiro. And fill the lampstand. Com óleo. With oil. Para que a luz não viesse apagar. So that the light would not come to burn out. Olha a importância. Look at the importance. Do Espírito Santo. Of the Holy Spirit. Na igreja. In the church, todo dia, every day, você precisa you need falar com o Espírito Santo. to speak with the Holy Spirit. O dia que você parar de falar com o Espírito Santo, the day that you stop speaking to the Holy Spirit, a luz apaga. The light will go out. O dia que o Espírito Santo sair desta igreja, the day that the Spirit leaves this church. Já não é mais a luz de Cristo. It's no longer the light of Christ. Se depender de mim, if it's dependent on me, não sai. It does not leave. Amen. Por isso que você tem que ter a responsabilidade de ser igreja. This is why you need to have the responsibility of being the church. Você precisa vir orar na terça. You need to come pray on Tuesday. Você precisa vir no culto na quinta. You need to come to service on Thursday. Você precisa participar. You need to participate. Você precisa estar na escola dominical. You, you need to be at Sunday school. Porque tudo isso. Because all of this. É o Espírito Santo. It's the Holy Spirit. Iluminando o candeeiro. Illuminating the lampstand. Todos os dias. Every single day. Eles entravam. They would go in para encher, to fill o candeeiro com óleo. The lamp stand with oil. Por isso que ele ficava aceso. This is why it would remain lit perpetuamente. Permanently. Sabe por que mais ele ficava aceso? Do you know why it would continuously to be continue to be lit? Perpetuamente. Permanently, porque todos os dias. Because every single day, duas vezes por dia. Two times per day, de manhã e à tarde. In the morning and in the afternoon, os sacerdotes, the high priests, limpavam o pavio do candeeiro. Uh, it would uh, clean the wick, uh, the wick of the lampstand. Todos os dias. Every single day, duas vezes por dia. Twice a day. De manhã, in the morning, e à tarde, and in the afternoon, eles entravam lá, they would go in there, para limpar o pavio do candeeiro, to clean the wick of the lampstand, eles removiam, they would remove, do pavio, the, from the wick, qualquer sujeira, any uh, uncleanliness, qualquer coisa morta, anything dead, qualquer coisa que não prestava, anything that didn't no longer work, porque se o pavio estivesse sujo, because if the wick was dirty, o candeeiro não acendia. The lampstand would not light. Se o pavio estivesse sujo, if the wick was dirty, o candeeiro não acendia. The lampstand would not light. Por isso que Jesus disse, this is why Jesus said, toda a vara que está nele, that every branch that is within him, ele limpa. He uh, prunes it para que dê mais fruto, so that it could bear more fruit. Presta atenção. Pay attention. Você aí de pavio curto. You that has a short wick. Fala comigo. Speak to me. Jesus. Jesus. Limpa o meu pavio. Clean my wick. Você aí que é estourado. You that have a uh, are explosive. Sem paciência. No patience. Você está precisando limpar o teu pavio. You are needing, needing of cleaning your wick. Duas vezes por dia. Two times a day. Até a volta de Cristo. Until the, the return of Christ. Para que o candeeiro. So that the lampstand. Fique aceso na sua vida. Remains lit in your life. Aleluia. 
Achei que tinha mais gente nervosa aqui dentro dessa igreja. I thought there was more angry people in this church. Vou tentar de novo. Você aí de pavio curto. You that have a, that has a short wick. Fala comigo. Say it with me. Jesus. Jesus. Limpa o meu pavio. Clean my wick. You know that perseverance produces patience. Mais você limpar, the more that you clean, mais paciente você vai ser. the more patient you will become. Limpa o nosso pavio. Clean our wick. Que nós venhamos ter mais paciência para com o próximo. So that we can come to have more patience with our neighbor. Que nós venhamos aceitar o defeito do próximo. So that we can come to accept the defectiveness of our neighbor. Que nós venhamos aceitar a fraqueza do próximo. So we can accept the weakness of our neighbor. Que nós venhamos perdoar o próximo. So we can forgive our neighbor. Limpa o meu pavio. Clean our wick. E para de olhar, de orar. And stop praying. Para Deus limpar o pavio do outro. Stop praying for God to clean someone else's wick. Eu tô te ensinando. I am teaching you. A oferecer o teu culto. Offering your service. Não o culto do outro. Not someone else's service. Você sabe como que o pavio era limpado? limpado? You know how, do you know how the wick was clean? O limpo. Limpo limpado. Cleansed. Sabe como é que o, 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 o palito passasse, passava por este processo de limpeza? Do you know how the wick would go through this process? Os sacerdotes, the high priests, chegavam com uma tesoura. They would come with a pair of scissors. E com uma bacia embaixo. And a vase underneath it. Presta atenção. Pay attention. A tesoura the scissors e a bacia and the vase eram de ouro. It was made of gold. Ouro, gold é a divindade de Cristo. Is the divinity of Christ. Então a tesoura que vinha cortar, the scissors that came to cut, o que não prestava no pavio, what no longer worked on the wick, era o próprio Cristo. It was Christ Himself. Aí ele vinha, and then he would come com a tesoura, with the scissors e com a bacia embaixo, and with the vase underneath ia cortando, and he would go and cut o que era podre, what was rotten caía na bacia, it would fall into the vase só que não ficava aí. but it, would, it wouldn't remain there. O sacerdote pegava o que era podre, the high priest would take what was rotten e levava para fora and would remove it do tabernáculo. From, outside, from inside the tabernacle. Você precisa começar a orar. You need to start praying. Para que Deus venha cortar. So that God can come and cut. Tudo que não presta da tua vida. Everything that does not work in your life. Que te atrapalha. What, uh, what hinders you. Em prestar um culto. In giving him service. Jesus corta o meu orgulho. Uh, Jesus cut my pride. Corta minha arrogância. Cut my arrogance. Corta minha carnalidade. Uh, cut my flesh. Corta o meu medo. Cut my fear. Corta minha preguiça. Cut my laziness. Você que ficou desigrejado. You that left church. Você que só assiste online. You that only watch church online. Que não frequenta uma igreja. That does not frequent a local church. Pede para Jesus cortar. Ask for God to cut. Este espírito maligno da tua vida. This evil spirit in your life. Para você voltar a comungar. So that you can come to return and commune. No lugar santo. In the holy place. Esse era o papel do candeeiro. This was the purpose of the lampstand. Aí nós chegamos na mesa. And then we get to the table. Do lado direito, on the right hand side, estava a mesa. We had the table. Com pães. With bread. 
12 pães. 12 pieces of bread. Eram colocados sobre a mesa. Were placed upon the table. Fileiras de seis. In uh, rows of six. Duas fileiras de seis. Two rows of six. Estes pães. These pieces, of, these loaves of bread. Representavam as doze tribos de Israel. Represented the twelve tribes of Israel. Que acampavam ao redor do tabernáculo. That were encamped around the tabernacle. Presta atenção. Pay attention. Os pães. The bread. Eram feitos sem fermento. It was uh, made without leaven. E o grão. And the grain. Para virar farinha, to be turned into flour, flour, tinha que ser moído. It needed to be grinded up. Cristo, Christ, é o pão vivo que desceu do céu. Is the living bread that came from heaven. Sem fermento. Without leaven. Sem pecado. Without sin. Sem nenhuma mancha. Without any blemish. E como a farinha tinha que e como e como e como o grão tinha que ser moído para virar farinha. And like the grain needed to be grinded up to become flour. Cristo também foi moído aqui nesta terra. Christ was also grinded here on this earth. Agora presta atenção. Now pay attention. Existia um trabalhar neste pão. There was a work in this bread. Para que 12 representantes desta tribo. So that 12 representatives of the tribe. Viessem todo sábado. Would come every Saturday. Comer deste pão. Eat of this bread. O único pão. The only bread. Que eles podiam se alimentar. That they could feed themselves with. Espiritualmente falando. Spiritually speaking. Era deste pão. It was of this bread. Cristo. Christ. Também quer also desires que nós venhamos that we come somente se alimentar dele. To only feed ourselves uh, through him. De mais ninguém. With no, through nobody else. Ele foi muito específico. He was very specific. Lá em João capítulo 6. In John chapter 6. Ele falou assim. He said like this. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. I am the living bread that came from heaven. Se alguém comer desse pão, if anybody eats of this bread, viverá para sempre. They will live forever. Você viu como ele foi específico? Do you see how he was specific? Ele disse. He said. Desse pão. Pão. Of this bread, ele não permite. He does not permit dividir o culto to divide a service com nenhum outro Deus. To share a service with any other God. Jesus Cristo não abre mão. God, Jesus does not let go de ser o único alimento to be the only nourishment que sustenta a igreja. That sustains the church. Não abre. O tabernáculo, the tabernacle, ele operou durante 400 anos. It operated during the period of 400 years. E durante 400 anos, and during those 400 years, eles comeram. They would eat só desse pão. Only of this bread. E nós muitas vezes, and us a lot of times, não conseguimos ser consistente. We cannot come to be consistent. Nem no domingo. Not even on Sunday. Eles chegavam no tabernáculo. They would come to the tabernacle. Eles tinham que preparar todas as coisas. They needed to prepare all the, everything. Você chega aqui. You come here. Você não precisa fazer absolutamente nada. You don't need to do absolutely nothing. Você não está preocupado se a luz está acesa. You're not worried if the lights are on. Se a igreja está limpa. If the church is clean. Se tem água. If there's water. Se pagar a conta. If we paid the bills. Se o som está funcionando. If the sound is working. Se as coisas estão funcionando. If everything is working. Se está faltando diácono. If there's no deacons. Você não se preocupa com nada. You don't worry about any of this. Você chega aqui. You come here. Você não precisa fazer nada. You don't need to do anything. A única coisa que você precisa fazer the only thing that you need to do é adorar. Is to worship. Por isso que não tem desculpa. And then this is why there's no excuse. Para não oferecer a ele. To not offer him o seu melhor culto. Your best service. É, é difícil pregar sobre culto. It's difficult to preach on service. Porque parece que vocês não estão ganhando nada. Because it doesn't look like you're gaining anything. Mas vocês estão. But you are. Tô dando trabalho para vocês, né? I'm giving you work. Agora presta atenção. Now pay attention. O pão, the bread, estava na mesa. Was on the table. A mesa, the table, estava no lugar santo. Was in the holy place. 
Entendeu? You understand? O pão estava na mesa. The bread was on the table. A mesa no lugar santo. The table in the holy place. Oh, você pode comer no sofá. You can eat on the sofa. Você pode comer em pé. You can eat standing up. Você pode comer no carro. You can eat in the car. Você pode comer num restaurante. You can eat in a restaurant. Você pode comer numa praia. You can eat on a beach. Você pode comer em qualquer lugar desta terra. You can eat anywhere in this world. Mas eu não sei você. But I don't know about you. O melhor pão que eu como. The best bread that I eat. É na minha casa. Is in my house. Na minha mesa. On at my table, com a minha família, with my family, o melhor pão espiritual que você come, the best spiritual bread that you can eat, sua alma, for your soul, é na sua casa, is in your house, nesta mesa, and this table, com a sua família, with your family. Amen. Você precisa valorizar o pão. You need to put value on the bread. Mas você também precisa valorizar. But you also need to have value. A mesa que sustenta o pão. The table that sustains and holds e up the bread. E o local aonde a mesa está. In the place where the table is at. Toda semana. Every week. Deus fazia. God would do. 12 pessoas 12 people se ajuntarem no lugar santo commune together in the holy place para comerem to eat do mesmo pão of the same bread numa mesma casa in the same house numa mesma mesa in the same table comendo o mesmo pão to eating the same bread eram 12 pessoas it was 12 people com sentimentos diferentes with different, with different feelings com ideias diferentes with different ideas com valores diferentes with different values mas Deus but God fazia eles entrarem will make them come in no mesmo lugar santo in the same holy place sentar na mesma mesa sit at the same table olhar um pro outro Look at one another comendo do mesmo pão eating of the same bread Por isso que o autor de Hebreus This is why the author of Hebrews falou, não negligencie He said do not neglect o ajuntamento the communion Paulo escreveu assim Paul wrote like this. Porque nós sendo muitos, because us being many, somos um só pão. We are just one bread. E um só corpo. One body. Porque todos participamos. Because everyone part, we all participate. Do mesmo pão. Of the same bread. Você sabe por quê? Do you know why? Presta atenção. Pay attention. Aqui está o problema da graça. Como é que você falou, Pastor Henrique, hoje? Graça banalizada. This is the problem with uh, great banana grace. <laughs> banana grace. <laughs> Kidding. V vandalized uh, grace. Vandalized grace. Uh, aqui está o, pro o problema. Here is the problem. Você sabe por quê? You know why? Que todo sábado. That every Saturday. Eles entravam para comer. They would go in to eat. Eles entravam para estar lá um olhando para o outro. They would go in there to look at one another. Comendo deste pão. Eating of this bread. Em meio a um candeeiro. In the middle of us, uh, around the lampstand. Iluminando eles. Illuminating them. Porque eles sabiam. Because they knew. Que se eles não fizessem. That if they not do this. O que Deus ordenou. What God ordered. Eles morreriam. They would die. Eles não tinham opção. They didn't have any other option. Hoje, today, eu banalizo a graça. I vandalize grace. Deus conhece o meu coração. God knows my heart. Aceita de qualquer jeito. He accepts me in any way. Ele sabe que eu tô cansado. He knows that I'm tired. É verão, preciso aproveitar. I need summer, I need to take advantage. É inverno, preciso esquiar. It's winter, I need to go skiing. Não preciso fazer sacrifício. I don't need to commit, uh, é, give a sacrifice. Ele sabe que eu tô cansado, eu não preciso vir na igreja durante a semana. He knows I'm tired, I don't need to come to church during the week. Eu, eu, eu posso orar correndo. I, I can hurry up my prayer eu posso ler correndo. I can rush my reading ah, eu escuto um podcast, tá bom demais. if I hear a podcast o, it's fine hoje a gente aplica today we apply essa graça irresponsável. this irresponsible grace não estamos morrendo no físico. we're not dying in the physical Ainda. Yet. Mas no espírito. but in the spirit Já estamos mortos. we are already dead porque o sacrifício que nós oferecemos, because the sacrifice that we offer, ele não é corporal. It's not physical. Porque se não cansar no físico, because if the physical is not tired, se o teu físico não lutar contra o teu espírito, if the physical does not fight against your spirit, e o teu espírito não carregar o teu físico para uma oração, and your spirit does not carry your physical to prayer, não tem adoração. There is no worship. Por quê? Why? 
palavra cansa. Uh, words can tire. Lê cansa. Reading can tire. Orar cansa. Prayer can tire. Cansa onde? It what tires where? Cansa no físico. It tires you in your physical. Mas o espírito fortalece. But, but your spirit is strengthened. Agora se a tua carne But now if your flesh tiver em comum acordo com o teu espírito is in accordance with your spirit você não está fazendo absolutamente nada you're not doing absolutely anything se você determina if you determine o tamanho do teu sacrifício the size of your sacrifice o local the place a hora the time quando você quer and when you want esquece forget it yes. isso não é culto this is not service E a minha oração In my prayer é que alguns peguem essa palavra hoje is that some take this word today e que venha causar mudança na sua vida. That it can cause a change in your life. E que a gente comece a, comece a ver resultado. And that we can start to see results. Porque olha, o triste Because the sad thing is é que tem muito crente is that there are a lot of Christians oferecendo sacrifício morto. Offering dead sacrifices. Mas não é só crente, não. But it's not just Christians. Tem muito diácono. There's a lot of deacons. Tem muito presbítero. There's a lot of elders. Tem muito pastor. There are a lot of pastors. Tem muito líder. There are a lot of leaders. Oferecendo sacrifício offering sacrifices morto. that are dead. Foi ele que colocou. It was he who placed o candeiro, the lampstand, a mesa, the table, os pães, the bread, e por último, and, by, and lastly, o incensário, the incense. Presta atenção. Pay attention. O incensário, the incense. Aqui está, it's here. O candeiro, the lampstand. Aqui está a mesa. Here we have the table. Aqui está o Santo dos Santos. Here is the most holy place. Aqui tem um véu. Here we have the veil. O incensário. The incense está aqui. Is right here. Você sabe o que que isso me diz? You know what this tells me? Hoje não tem mais véu. Today there's no more veil. Mas ainda existe o incensário. But there is still the incense. Entre eu, between me, e a presença de Deus, in the presence of God, está a oração. There's the prayer. Amen. Vou falar de novo. I'm going to say it again. Pede para luz arder a tua língua. Ask for the light to burn your tongue. Para você criar, começar a criar uma cultura de oração. So that you can start to create a culture of prayer. Entre você, between you e Deus, and God, está a oração. Is uh, there is prayer? Foi um amém fraquinho ainda. There's a little weak amen não, não, não vamos chegar lá. We're gonna get there though. Não vamos ficar aqui até o culto à noite, hein? Until we're gonna stay here until the e, en, en, service. En, entre Deus Between God e você and you, está uma vida there is a life de oração. Of prayer. Amen. Tá, tá difícil ainda. It's difficult. Tá, não, não, eu, vou, eu vou barrar a mensagem aqui, hein? I'm gonna stop go with the prayer Mas, here. Dá the um amém. Gostoso, Give a joyous Nós estamos falando da presença de Deus. We're speaking of the presence of God. Entre Deus Between God e você and you, está a oração. There you will find prayer. O que nos separa What separates us da presença from the presence é a adoração is worship é a oração it's prayer por isso que ele fala this is why he says que ele busca that he seeks adoradores worshipers porque não é todo mundo because it's not everybody que chega na presença dele that reaches his presence E eu não sei mais como falar nesta igreja. And I don't know how to say any more in this church. Como oração é importante. How important prayer is. 
aí eu oro em casa, amém, mas como orar como igreja é importante, I pray at home and that's fine, but how important it is to pray as a church, eu fico imaginando Deus, I, I sit there imagining God, lá de cima, from up there, te olhando aqui embaixo, looking at you down here, e vendo que você de repente parou o teu dia, and saw that you had suddenly stopped your day, para tirar um tempo, to take some time, e vir na sua casa adorá-lo, to come to his house and worship him, Como oração é importante? How, how much prayer is important? E como o capeta tem enrolado crente? And how Satan has twisted Christians? Em relação à oração. In relationship to prayer. A oração faz a diferença. Prayer makes the difference. A oração ela te muda. The prayer changes you. A oração te transforma. Prayer transforms you. A oração traz crescimento. Prayer brings uh, growth. A oração chega no céu. Prayer reaches heaven. A oração é falar com o pai. Prayer is speaking with the father. A oração é falar com Deus. Prayer is speaking with God. Ainda que não acreditam mais, OK? Even though if you don't believe it anymore. A oração produz cura. Uh, prayer produces healing. A oração faz milagres. Prayer uh, performs miracles. A oração também abre porta. Prayer also opens doors. A oração acalma minha alma. Prayer calms my soul. A oração toca no meu coração. Prayer touches my heart. A oração faz tudo isso. The prayer prayer does all of these things. Mas por que que a gente não vem orar? But why do we not come to pray? Quando a igreja está aberta para orar. When the church is open for prayer. Se nós acreditamos em tudo isso. If we believe in all of these things. Por que que a gente não tira um tempo? Why don't we take some time? E parte para esse sacrifício. And go towards this sacrifice. E testa o Senhor. And give to the Lord. A geração do meu pai para trás. Uh, my father's generation in back. Como igreja. As a church. Eram muito mais interessadas. They were much more interested. Em culto de oração. In service for prayer. A geração do meu pai para trás. Uh, my father's generation in back. Trazia filho. They would bring their children. Trazia baby. They would bring their babies. Trazia todo mundo. They would bring everybody. Hoje você sabe o que eu tô vendo? Today do you know what I'm seeing? Muito homem. A lot of men. Vindo para a igreja. Coming to church. Sem a mulher. Without their wives. Sem os filhos. Without their children. Tá errado. It's wrong. Tá errado. It's wrong. Não sei aonde na Bíblia que está escrito. I don't know where in the Bible that it's written. Que eu posso ir para a igreja. That I can go to church. E deixar minha família em casa. And leave my family back at home. Você sabe o que é isso? Do you know what this is? Preguiça. Laziness. Tirando casos a partes. Um, uh, leaving uh, cases aside. Com algumas exceções. With some uh, exceptions. Mas normalmente. But normally. É a preguiça. It's laziness. Cresci. I grew up dormindo em banco de igreja. Uh, sleeping on church benches. Em culto de oração. During prayer services. Em vigília. In uh, vigils. Meu pai não me deixava em casa. My father would not leave me at home. Para ficar em casa. To stay at home. Tinha que estar tá muito, mas muito doente. I had to be really, really sick. E propositalmente. And uh, purposely, ele coloca o incensário. He puts the incense, quase que dentro do santo dos santos. Almost inside the most holy place. Em Hebreus capítulo 9 And in Hebrews chapter 9 ele está posicionado dentro do santo dos santos. It's positioned inside the, whole, the most holy place. O incensário está quase que lá dentro. The incense is almost inside. O, o a arca do concerto, the ark of the covenant, é o item mais importante. It was the most. It's the most important item. Mas sem o incensário, but without the incense, não entrava lá. You, you, you couldn't go in there. E o incensário, and the incense. Ele não podia ser utilizado. It couldn't be utilized de qualquer jeito. In any way. Ele não podia ser ligado. It couldn't be turned on de qualquer jeito. And just in any way. Da mesma forma que a nossa oração. In the same way that our prayer. Também não pode ser de qualquer jeito. It also cannot just be in any way. O incenso. The, in, the incense. Pro incensário. For the incense, for the altar, the altar, ele era preparado. It was prepared para o culto, for service. Para não te complicar, to not complicate things. Vamos abrir lá. 
Let's open up. Êxodo capítulo 30. Exodus chapter 30. Versículo 34. Verse 34. O incenso, the incense, ele era feito de três perfumes. It was made of three uh, perfumes. Estorac, um, uh, stacti, onica, onica, e galbano. And galbanum. O incenso, the incense, ele era feito destes três perfumes. It was made of these three spices. Presta atenção. Pay attention. Para produzir, to produce. O aroma do incenso. The aroma of the incense. Deus foi específico. God was specific. Em relação aos perfumes. In relation to the spices. E como misturá-lo. And how they were mixed. E no próximo versículo. And in the set, in the, uh, the following verse. A Bíblia fala assim. The Bible says like this. Misture. And blend. Segundo a arte do perfumista. As by the perfumer. Olha que lindo. Look at how beautiful. Temperado. Blended. Puro. Pure e santo. and holy. O aroma que saía do incensário. The aroma that would come out from the altar. Ele tinha que ser temperado. It needed to be tempered. Ele tinha que ser puro. It needed to be pure. E ele tinha que ser santo. And it needed to be holy. O que, que o tempero faz? What does the what does temperament do? Traz sabor. It brings flavor. Traz gosto. It brings uh, taste. Já vi a Natasha. I saw Natasha. Minha mãe. My mom. E outras mulheres. And other women. Cozinhando. Cooking. E de vez em quando. And once in a while. Vai com a colher. They would go with the spoon. Pega a comida. They take the food. Ou pega aquele líquido da comida. And take the liquid of that food. O caldo. The 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 broth. Joga na mão. They put it on their hand. E faz assim. And do this. Dá uma lambidinha. They lick it. Para ver se tem gosto. To see if it has taste. Se não tem gosto. If it does not have taste. Elas fazem assim. They do this. <risos> Para dar gosto. To give flavor. Você sabe o que eu vejo? You know what I see? Deus lá no céu. God in heaven. Olhando para nossa oração. Looking at our prayer. Vendo se tem tempero. Seeing if it has taste. Se dá gosto. If it gives a flavor. Será que a tua vida de oração hoje? Perhaps does your prayer life today? Ela é temperada? Is it tempered? Seasoned, sorry. Seasoned. Oração, prayer. Ela é específica. It's specific. A oração, the uh, prayer. É o que traz a manifestação da presença de Deus. It's what brings the manifestation of the presence of God. É onde nós conseguimos acessar a Deus. It's where we can come to access God. E a oração ela não pode ser de qualquer jeito. And prayer cannot just be in any way. Da mesma forma. In the same way. Que Deus fala para Moisés. That God says to Moses. Você vai pegar estes três perfumes. You're going to take these three spices. Vai misturar. You are going to blend them. De acordo com a forma que eu vou te dar. According to the way that I'm going to give you. Segundo o artista. According but to the perfumer. E, e, e vai ter que produzir and it has to produce um, um aroma, an aroma especial that is specific. vai ter que ter um tempero There is have to be some, a season it. vai ter que ser puro It's need to be pure. vai ter que ser santo and holy. Deus também alerta God also alerts, lá em Êxodo capítulo 30, in Exodus, uh, chapter 30 versículo 9, nine, para que nós não venhamos so that we do not come oferecer incenso estranho para oferecer incenso estranho incense. Pastor, o que, que é incenso estranho? Pastor, what is a strange incense? No momento que nós estamos vivendo. In the times that we are living. Está escrito. It is written. No versículo 37. In verse 37. Do capítulo 30. Of the chapter 30. É o incenso. It's the incense. Que nós fazemos. That we make. Para nós mesmos. For ourselves. Palavra para o homem. Word for the man. Culto para o homem. Service for the man. Porta aberta para o homem. Open door for the man. Ganho para o homem. Gain for the man. Música para o homem. Music for the man. Atrativo para o homem. Attractions for the man. Todos esses incensos. All of these incenses. Estranhos a Deus. Are strange to God. Que vem sendo feito. That come are are made. Na sua casa. In your house. 
e Deus alertou. And God alerted. Não tem véu. There is no veil. Mas ainda tem incensário. But there is still an altar. E só entra na minha presença. And you can only come into my presence. Se o cheiro for bom. If the smell, if the aroma is good. Se aquilo que sai da tua boca. If that that leaves your mouth. Produz um aroma gostoso. Produces a good aroma. Agora presta atenção. Now pay attention. Normalmente. Normally. Nós não conseguimos. We, do, we are not able to. Sozinho. Alone. Detectar o aroma. Detect the aroma. Que sai de nós. That, that comes from us. Esses dias eu acordei. Uh, these, the, uh, these past few days I woke up. E eu fui abraçar a Sophie na cama. I went to go hug Sophie while she was in bed. Cheguei para abraçar ela na cama. I got there to give her a hug. Ela começou a fazer assim. She started doing this. E não deixava eu abraçar and ela. And she wouldn't let me hug her. Eu fui acordar ela e ela I, me empurrava. I would go to wake her up and she would push me. Aí eu forcei estar perto dela. And then I forced to get the hug on her. E ela me deu um empurrão e jogou para lá. And then she pushed me and uh, threw me aside. E aí eu fui bravo até ela. And then I got angry. E perguntei para ela. And I said, asked her. Por que que você tá me empurrando? Why are you pushing me? Ela falou para mim. And she said to me. Porque você acordou e não escovou o dente. Because you woke up and didn't brush your teeth. <laughs> Para mim tava tudo ok. To me everything was fine. Não tinha nada ruim saindo. There was nothing bad coming out. Mas ela sentiu. But she felt it. Você precisa pedir. You need to ask. Pro Espírito Santo. For the Holy Spirit. Colocar um espelho na sua frente. To put a mirror in front of you. Aí você faz assim. And then you do this. Espírito Santo. Holy Spirit. Vê se de mim. See it from me. Sai incenso agradável a Deus. A pleasing aroma comes out for God. <sighs> Aí ele vai falar para você. And then he's gonna say to you, se de da tua barriga, if from your belly, flui água viva, a living water flows, ou água podre, or or uh, rotten water. Vocês estão comigo ou não? Are you with me or not? Mas sem o Espírito Santo. But without the Holy Spirit. Normalmente. Normally. Nós não conseguimos. We cannot, we are not able to. Detectar o aroma. Detect the aroma. Você sabe por quê? You know why? Porque você se acostuma. Because you get used to. Com o aroma podre. With rotten aromas. Pecado de estimação. A sin is a, 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 a pet sin. A, a pet sin. Yeah. You, you use sin as a pet. There you go. Just carry it around. So cute. And today I think. Todo mundo, é o véu já não existe mais. O véu que separava já não separa mais. Everyone's excited about the veil no longer existing. Agora brilha e Olha, look. O véu não tá mais ali. The veil is no longer there. Você sabe, você sabe aonde que nós estamos morrendo? You know where we are dying? Você sabe aonde que nós estamos parado na mediocridade espiritual? You know where we are stopped at spiritual mediocrity? Você sabe aonde que o avivamento não tá vindo? You know where the revival is not coming? O que está nos barrando? What is stopping us? Não é mais o véu. It's not the veil. É o incensário. It's the altar. Nós não estamos orando. We are not praying. O tanto que nós deveríamos orar. The amount that we should be praying. Posso falar algo para can I tell you something? Eu queria fazer um negócio com essa igreja aqui hoje à noite. I wanted to do something here with this church tonight. Compra esta mensagem. Buy this idea. Dá um tempo 
para o Senhor na oração. Give God time in prayer. Em cara terça-feira todo mundo junto. Face Tuesday everyone together. Eu garanto para você. I guarantee you. Que na palavra de Deus. That in the word of God. Esta igreja. This church. Vai pegar fogo. It will catch fire. There's no way for one, Dois, two, ou dez, or ten, carregar um corpo, to carry a body. A igreja de Jesus Cristo, the Church of Christ, que está aqui nesta terra, that is here on this earth, tem que amar a orar. It needs, it, it, uh, needs to love prayer. O incenso não era de qualquer jeito. The incense wasn't just in any way. E, e, e o sacerdote que em Entrava no Santo dos Santos. And the high priest that would go into the most holy place. Também não entrava de qualquer jeito. He also would not just go in there in any ele, way. Ele tinha uma veste específica. He had a certain uh, dress. Para entrar no, no, no Santo dos Santos. To go into the most holy place. Mas presta atenção. But pay attention. A caminhada dele. His walk. Começava na entrada do pátio. It started at the entrance of the patio. Para ele chegar lá. For him to get all the way começava there. Começava na entrada do pátio. It started at the entrance of the patio. Quando ele entrava no pátio. When he would go into the patio. Ele via o altar do holocausto. He would see the altar. Lá havia derramamento de sangue. There they would have a sp uh, blood spilled. Lá, lá havia um novo nascimento. There would be a new birth. Lá havia um, um novo encontro com Jesus Cristo. There would be a new encounter with Jesus Aí Christ. Aí ele passava do altar do holocausto. And then he would pass the altar. E chegava na pia. And he would get to the basin. Para se lavar. To wash himself. A pia fala de confissão de pecados. The basin speaks of confession of sin. A pia fala de arrependimento. The basin speaks of repentance. Aí ele entrava no lugar and then he would go into the holy place no lugar santo. in the holy place ele não tinha problema com o candeeiro. he didn't have a problem with the lampstand ele sentava e se alimentava. he would sit and feed himself Aí ele trazia a sua oração. and then he would bring his prayer Aí ele passava pelo véu. and then he would go through the veil e chegava na arca. and reach the ark e contemplava a glória de Deus. and would behold the glory of God O incenso não é de qualquer jeito. The incense is not just in any way. Mas nós também não podemos atuar de qualquer jeito. But we as well cannot just act in any way. Todas as vezes. Every time. Que Arão. That Aaron. Tinha que chegar no Santo dos Santos. Had to go into the most holy place. Ele passava pelo altar do holocausto. He would go through the altar. Passava pela pia. He would go through the basin. Passava pelo lugar santo. He would go through the holy place. Passava pelo incensário. He would go through the altar, the incense altar. E chegava no Santo dos Santos. And he would reach the most holy place. Você sabe por quê? Do you know why? Porque se ele não fizesse isso. Because if he did not do this. Ele chegava no Santo dos Santos. He would get to the most holy place. E morria. And he would die. Se ele não chegasse preparado para oferecer um culto, to offer a service, não tinha comunicação there was no entre ele e Deus. Him and God. Aí eu pergunto para você: and then I ask you, você quer Deus? Do you want God? Você pode se colocar de pé. May the church please stand.